टाइटल स्पोन्सर बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि नमस्कार एपी वन टेलीजन को कार्यक्रम एपी टक टाइम में स्वागत है म निराजन भंडारी आज हमी देश को समसामयिक राजनीति संगसंग समाजवादी मोर्चा को विषय में केन्द्रीकृत भर छलफल कर इस विषय में कुरा आज हमीसंगी राजनीति का एकजना पुराना हस्ती ये खेल जनता समाजवादी पार्टी जो सत्ता गठबंधन को एटा प्रमुख पार्टी भी हो इस पार्टी का वरिष्ठ कार्यकारिणी नेता पूर्व मंत्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ स्टूडियो में आरा अगर बढ़ाऊ स्वागत है यहाँ लम में आज धन्यवाद कस्ट सब राम सब राम सब भाला हम अब समाजवादी मोर्चा बा कुरा सुरू कर हिजो एवं कार्यक्रम थी कस्तो रहो कार्यक्रम हिजो को कार्यक्रम को मुख्य उद्देश्य कस्त के हिजो को कार्यक्रम को मुख्य उद्देश्य सामजवाद को नेपाली बाटो कस्तो होने सन्दर्भ में हमी टक प्रोग्राम जस्ते करी विभिन्न क्षेत्र का बुद्धिजीवी विशेषज्ञ विषय विज्ञ अर्थशास्त्र को विषय में जस्तु सामजवाद को अर्थनीति के होता अब संघीय शासन व्यवस्था को सन्दर्भ में सामजवाद को संघीय शासन प्रणाली कस्तो होता संघीय सामजवाद भि ह्युमन राइट्स को पक्ष के होना तेरी नई सामजवाद अगड़ी बढ़ा संविधान में कस्ो खाल व्यवस्था तेज को राजनीतिक प्रणाली के होता शासन प्रणाली बा शासकीय स्वरूप के होता यहां विविध विषय में विषय विज्ञ आठ जना प्रस्तुत कर दिने तेस को सब सुनी सके प्रत्येक पार्टी का खास करी सजवादी मोर्चा में रहकर घटक को प्रमुख नेताजीवर तेज को संबोधन करने घी एटा सजवाद को नेपाली बाटो के होने सन्दर्भ में नेपाली विशेषता को सजवाद शीर्षक में एटा हमें अंतरक्रिया कार्यक्रम कर सजवादी मोर्चा जो रूप में गठन भो यो मोर्चा गठन कर मेन हस्ती मध्य तब एकजा हो सजवादी मोर्चा जति बेला गठन भे तीखे देखिए इसको औचित्य में निरंतर प्रश्नचिन्ह लगे लगे तो बेला में नेकपा एमएं हिसाब से व्याख्या करो कंग्रेस भी कता कता तर्सिया हो कि जस्तों पर देखा थी कतिपय अब बाहर बसर हेने राजनीतिक विश्लेषक अरु आम व्यक्ति यो मोर्चा बनाए पी सत्ता में चाहिए बार्गेंग को महत्वपूर्ण कड़ी होने वाक भर ये मोर्चा बनाए भाया थे रिलेसम सजवादी मोर्चा कें भाई रामस पुष्टि नाक तब एकजना मुख्य इसको अवधारणाकर्ता मध्य को एकजना भक्त हिसाब से यह विषय में तब के अब भाई भवतंत्रता तो भैई है अब सुन्ने लुनक माला भन्ने फुल्को माला भस्त हो हमी इसमें कुछ आग्रह पूर्वाग्रह पाल्दन जिस जे भे भाई तर हम गंतव्य हम निर्दिष्ट लक्ष्य बने में सजवादी क्रांति संपन्न करें देश सुशासन समृद्धि रामजिक न्याय को दिशा में लाने संघीयता रोकतंत्र बलिय बनाने हो तेस कारण हमी अवधारणा पत्र में स्पष्ट का साथ चार वा कुछ भाई पेलो कुरा कस्तो सजवाद भादा खेल यो सजवाद जो ने बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक स्थित सुहाँ हो रो के भादा खेल संघीय शासन प्रणाली भारत सजवाद दोसों कुछ हमें के भोदि अब राजकीय मोडल को है राज्य नहीं सब कुछ करने होना निंत्रित होना अब लोकतांत्रिक मूल्य रता में आधारित भारत सजवाद यो सजवाद जिसमें हमी निंत्रित हो भाई जनता को चाहना होना कि उन्नीर को भावना प्रस्फुटित होना सकने हो मथि बा लादी को होना तल बा जग बा उठे होना एट लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता को सजवाद होने दोसों कुछ हमें यहाँ भो रेसरो विभेद रहित समतामूलक र्यायपूर्ण सबला न्याय दिन सकने होना तस्त खाल सजवाद हो रौथों कुछ हमीर 
सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्याय सहितको समाजवाद यो कस्तो समाजवाद भन्दाखेरि नेपाली मोडेलको समाजवाद बा नेपाली विशेषताको समाजवादमा यी विशेषताहरु हुन्छन् भन्ने कुरालाई हामीले प्रस्तावनाबाट स्पष्ट गरेका छौं र त्यसको 15 बुदा घोषणा पनि गरेका छौं यो त्यसका चाहिँ नीति कार्यक्रमहरुलाई मोटो रूपमा 15 वटा पॉइन्टमा राखेका छौं र यसलाई अझ थप विकसित गरेर एउटा पोलिटिकल प्रोग्रामको रूपमा यसलाई डेभलप गर्छौं भन्ने पनि हाम्रो मान्यता रहेको छ अब यो निर्दिष्ट लक्ष्य माथि केन्द्रित भयो र अब जहाँसम्म समीकरण हैन अब एउटा सत्ताको बार्गेनिङको कुराको छ अब हाम्रो पार्टीमा सत्तामै नभएको हैन हाम्रो यो मोर्चामा सत्तामै नभएको विप्लवजीहरु हुनुहुन्छ नि त है वहाँ त सडकमा हुनुहुन्छ त्यसैले यो सत्ताको बार्गेनिङ भन्ने कुरा यसैले स्वत यसको संरचनाले नै खण्डित गरिसक्या छ अब यो एमालेलाई टर्साउनु हो कि कांग्रेसलाई टर्साउनु हो भन्ने पनि यसमा कुनै समस्याै छैन किनभने हामीले वहाहरुसँग चाहिँ त्यो मोर्चासँग आबद्ध दलहरु भन्दा पनि नरहेका दलहरुको आशंका मात्रै रह्यो तपाईको भनाइ हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि नेपालमा जुन गठबन्धनहरु बन्दै गयो सिद्धान्तहीन हैन एक किसिमको चाहिँ अप्राकृतिक त्यस्तो भएर गएको छ युरोप त्यो के हुन्छ भने तपाईको जस्तो युरोपियन पार्लियामेन्ट भन्ने छ हैन युरोपियन युनियनको त्यहाँ लेफ्ट फ्रन्ट भनिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ ग्रीन पार्टी सोशलिस्ट पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट पार्टी आदि चाहिँ हैन अझ चाहिँ त्यसमा वातावरणीय पार्टी के छन् यी पार्टीहरु चाहिँ वाम गठबन्धन भन्दा रहन्छन् त्यसपछि तपाईको क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी हैन त्यस्तै त्यस्तै अब तपाईको कन्जर्भेटिभ पार्टी फ्रीडम पार्टी एस्ता हुन्छन् इनीहरु चाहिँ कन्जर्भेटिभ एलायन्स भन्दा हुन्छ हैन अनि अनि अर्को चाहिँ फेरि लिबरल डेमोक्रेटिक भन्दा डेमोक्रेटिक एलायन्स हुन्छ त्यसमा चाहिँ लिबरल डेमोक्रेसी लिबर्टियन डेमोक्रेसी आदि इत्यादि नामका पार्टीहरु त्यहाँ बन्छन् यसरी अब कन्जर्भेटिभहरुको एउटा एलायन्स सिद्धान्त सैद्धान्तिक आधारमा बनेको हुन्छ अनि लिबरल लिबरल डेमोक्रेट्सहरुको एउटा एलायन्स अनि यतापति वामपन्थीहरुको एउटा एलायन्स त्यो टाइपको हुन्छ हैन तर हामीका चाहिँ कस्तो भयो भने नाफा घाटाको आधारमा एलायन्स हुँदै गयो के आज सम्मन पनि त्यो कुराहरु चाहिँ देखिएका छन् त्यसैले म अनुरूपले अब समाजवादी मोर्चा गठन भयो तपाईले यसको व्याख्या पनि गर्नुभयो तपाई यसको अवधारणाकर्ता मध्येको एक भएको हिसाबले त्यो कुरा त क्लियर छ तर यस मोर्चामा आबद्ध एउटा प्रमुख पार्टी माओवादी केन्द्र जसका अध्यक्ष अहिले प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ यो चाहिँ प्रचण्डको एउटा इन्ट्रेस प्रचण्डको एउटा राजनीतिक चालबाजी मात्रै हो यो प्रचण्डले घुमाछन् सबैलाई भन्ने प्रकारका कुराहरु आउँछ अब यो अहिले सत्ता समीकरण बदलिदाखेरि पनि झन्नै झन्नै समाजवादी अब तपाईहरु भनौ न जनता समाजवादी पार्टी एकैकै समाजवादी पनि अलि अलिकति दोस्रो चरणमा एक दुई दिन पछि मात्र त्यहाँ मोर्चामा आबद्ध भएको देखियो झन्नै झन्नै यो सत्ताको कारणले गर्दाखेरि अलिकति विचार नमिल्दाखेरि मोर्चामा त प्रभाव त पर्छ नि हैन एक धिक्का त तपाईहरु हुनुभएको जस्तो लाग्दैन नि मोर्चा मैले सांख्यतिक रूपमा भने नि हैन किन भन्दाखेरि अहिले पनि यो विचार सिद्धान्त नीतिका आधारमा चल्ने परम्परा चाहिँ सुरु भइसक्या छैन बा भल्ल भल्ल भर्खर भर्खर अभ्यस्त हुँदै छौ हामी यो चाहिँ अलिकति लामो प्रक्रिया लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई वैचारिक सैद्धान्तिक गठबन्धन नेपालमा पनि होस् लिबरल डेमोक्रेट्स भन्नेहरुले लिबरल डेमोक्रेटिक एलायन्स बनाओस् हैन राप्रपा जस्ता पार्टीहरुले त्यस्तै खालको कन्जर्भेटिभ एलायन्सहरु बनाओस् र लेफ्टहरुले सोशलिस्ट एलायन्स बा चाहिँ लेफ्ट एलायन्स त्यस्तो टाइप भएर होस् यस्तो भयो भने के हुन्छ भने तपाईको चुनावमा पनि त्यही ढंगको गठबन्धन भएर जान्छ अब तपाई चाहिँ यो के भन्दाखेरि हाम्रो सं अहिलेको संविधानको आवश्यकता हो फेरि यो म यो पनि जोड गर्छु किन एलायन्स चाहियो किन भन्यो एलायन्सको कुरा बेकारको कुरा किन प्रिपोल एलायन्स फर्स्टपोल एलायन्स गरेर हुन्छ भन्नेहरु पनि छन् हैन अब तपाईको नेपालमा जुन शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली छ त्यसको बीचमा कन्ट्राडिक्सन छ हैन जस्तो तपाई चाहिँ के भने यो दक्ष प्रजापति भन्ने सुन्नु हुन्छ नि एकदमै हैन मान्छेको जीवमा भोगाको टाउको हैन हो अहिलेको नेपालको शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली हेर्दा यो दक्ष प्रजापतिको टाउको जस्तो भएको छ किन मैले यो भनिरहेको छु भने तपाई निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु हुन्छ युरोपियन मोडेलको यतापट्टि युरोपियन मोडेलको 
शासन प्रणाली अपना बेलायती मोडल को क्या बेलायती मोडल को शासन सत्ता के फर्स्ट पास्टी पोस्ट इलेक्शन हो फर्स्ट पास्टी पोस्ट होने पैलो होने निर्वाचित होने प्रत्यक्ष निर्वाचन को है अस को परिणाम के होने एटा पार्टी को अब दुई पार्टी जस्तु भर जाना पार्टी को बहुमत आक होता बहुमत को सरकार अल्पमत को विपक्ष मिला बहुमत को सरकार अल्पमत को विपक्ष को जो वेस्ट मिनीस्टर ढांचा हो तो मिलो अब यूरोप तीर तब जर्मन स्विटरलैंड है बा हंगेरी लिन्न बा चाहपटी तब स्पेन ग्रीस आदि लिन्स है बा स्कैंडिया को तब को शासन प्रणाली लिख यहाँ के होने यूरोप में तीनटा देश बाहेक सब जसो देश में सामुपातिक निर्वाचन प्रणाली कुन न कुने कहीं मिश्रित सदस्य सामुपातिक जर्मन जस्तु देश में है कतिपय ठा में सूची सामुपातिक प्रणाली खुला प्रणाली नो नर्वे डेनमाक स्वीडेन तीर कई सामुपातिक प्रणाली भर स्वतंत्र सूची प्रणाली स्वतंत्र सूची प्रणाली तब स्विटरलैंड में यहां अलग फरक भूलत ये सब के हो सुपातिक निर्वाचन प्रणाली अभी यह सामुपातिक निर्वाचन प्रणाली में कस को बहुमत आ यूरोप में कहीं भी सब ये है अब कस को बहुमत न आई सके तैं तो के होता पैल्ह चाह लेफ्ट एलायस मिले चुनाव लड़ने डेमोक्रेटिक लिबरल डेमोक्रेसी मान्य एलायस होने कंजर्वेटिव एलायस होने अभी प्री पोल चाहे सहमति भार अगड़ी बढ़ने जस्ता ट्रेन हो फ्रांस में तैं बेलायत को जस्तु होना तै डोर दुईपटकसम निर्वाचन भैर होता यो ढंग अलग फरक बेलायत फ्रांस भाई फरक है क्या यहाँ धे जसो यूरोपीय देश में अब यह प्रणाली अपनाए पे तैं के सहमतीय शासन प्रणाली भाई है कोलिशन सहमतीय शासन प्रणाली कोलिशन को गवर्नमेंट होता अब कतिपय देश में ये प्रतिशत प्राप्त हो सरकार में जाने भाई होना कतिपय देश में कोलिशन में जो जो उ मिले शासन कर कतिपय देश में निर्वाचन भाग अगड़ी नई फर्स्ट पार्टी ने यह मंत्रालय सेकेंड पार्टी ने यह मंत्रालय थर्ड पार्टी यो मंत्रालय लिने करी समझौता कर चुनाव लड़्न है जर्मन तीर तस्त व्यवस्था भी इस हेखे के भाजा जब तब निर्वाचन प्रणाली ये अपना अलग जस्तु मिश्रित तर पारल सीस्टम अपना यो सीस्टम अपनाई सके इसको परिणाम तब कि सहमतीय शासन प्रणाली में जानूप अब हमें के भाई हम को मौलिकता में हेने रहा को अब विशेष अवस्था हेने अब सा यो निर्वाचन प्रणाली अपनाए पी शासन प्रणाली चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमंत्री भाँच वर्ष तो तब को क्लियर हो सत्ता ये किच अनेकों किसिम को डाउ पेज है पार्टी भि चाह सीमान श्रीमती को अलग अलग झगड़ा अलग तब देखी रख्छ एटा नेतृत्व अर्क नेतृत्व यहां अनेकों खाल दाजू भाईक झगड़ा होने बाबू आप छोराक झगड़ा होने यो यो कस्तो भाई संसदीय शासन प्रणाली का विकृति आने मतलब हमी तोड़न चाहौ हमी तो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति मत है प्रत्येक प्रदेश में प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमंत्री हो तैं भो अ राजनीतिक अव व्यवस्था चाहे दक्ष प्रजापति को टाउ को जस्तु है प्रधानमंत्री देखि लेकर मुख्यमंत्री चाहिए सीधे निर्वाचित होने को अस्थिरता को परिणाम भी तई हो मोर्चा ने भी चाहता सजवादी मोर्चा भाई कुरा अब अगर प्रधानमंत्री जो सशस्त्र द्वंद्व हाँक आने अब अयता अ संविधान हम्रे तो सशस्त्र द्वंद्व को उपज हो भन्द हिड़न भाषा कति हदसम तो सत्य तर तुरा कि अधानमंत्री लगाय मोर्चा में आबद्ध दल अब यह चीज परिवर्तन कर संविधान में परिवर्तन कर संविधान परिवर्तन करना तैयार हो हम मोर्चा को अवधारणा शासकीय स्वरूप परिवर्तन होने कुछ भनी सकता है है तर अब कसरी जाने भाई तो मोर्चा को पार्टी मत बस तो होते हैं तेस में तो एमआलए को भी सहमति चाहिए कंग्रेस को भी सहमति चाहिए सब को चाहिए नस्तों के थी को परिवर्तन लियाने 
मैं दुटा मोडल भाटा मोडल तो के भादा खेल यूरोप में जो जर्मन तीर स्विटरलैंड तीर भाई जस्त है है सहमति शासन प्रणाली में जाने मोडल है बहुमत को सरकार और अल्पमत को विपक्ष हटाने मोडल होगा दोसरो के भादा खेल शक्ति पृथकीकरण को मोडल शक्ति पृथकीकरण को मोडल प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमंत्री प्रदेश में भर जा आशय हम बुझे धेरे ठाव में यह कुछ पैंने तर अ का राजनीतिक नेतृत्व का नेता जो प्रधानमंत्री भई रहने भाषा दुई चार जान घुमी फिरी है चक्र जसरी रजेपी होने व्यक्ति को अनुहार लगभग फिक्स जस्तों देखिज नेपाली राजनीति में यही अस्थिर राजनीति यही चाह बहुमत नई मिलीजुली को परिणाम नहीं वहाँ प्रधानमंत्री भई रहना पाने भाषा जब तैयार भाया जस्तों अवस्थ प्रत्यक्ष निर्वाचित तैंत नया मं आ जनता तत्काल तो चुन्न पाँचन भाई वहाँ पाखा लगने संभावना मैक्सिमम छण वहाँ ये कहीं नहीं भाई है अब नेक माओवादी केन्द्र ने तो स्पष्ट के साथ आहरान लीक थी है वहाँ को चुनाव घोषणा पत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमंत्री के कुछ वहाँ जनता सामजवादी पार्टी को घोषणा पत्र ने अब तत्कालीन रूप में अब एकीकृत सजवादी रमए ते बेलास में थे अब एमए विभाजित भैस वहाँ अब इसमें पुनर्विचार करते हो क्या देश में अस्थिरता तो कसले चाहेन है विप्लबजी को पोलिशी यही तेसो भाख हमी तो संविधान संशोधन कर नहीं भापनी देश निस दि पर्व यो तो अस्थिरता लिया हो जो अलग प्रदेश में हेन केन्द्र में अस्थिर व प्रदेश में अस्थिर अब प्रदेश के मंद प्रदेश कहीं कमिटी ने निर्णय कर मंत्री मान रहा छन ये धेरे विकृति विसंगति कि अब तो अभी चर्चा कर सकि अब हम पार्टी ने वास्तव में वैधानिक रूप में पार्टी भि अब संघीयता को अभ्यास होने लोकतांत्रिक अकेद्रीकरण को सैद्धांतिक अवधारणा अगड़ी सारे हमें डेमोक्रेटिक नन सेंट्रलाइजेशन ओके डेमोक्रेटिक नन सेंट्रलाइजेशन भनी सके पावर चाहे केन्द्र में मत रहने होना है पावर चाह प्रदेश भाटफाट भाग है इस हिसाब से संग प्रदेश को बीच को अकार क्षेत्र भाटफाट भनी सके संग में अस्थिरता आने बितिक प्रदेश सरकार में अस्थिरता लिया होते हैं इस में संघ ने नीतिगत निर्देशन दिने हो संघ्रीय समि पार्टी का केन्द्रीय समिति कस्ो कि इक्वेसन बनाने भाई कुछ केन्द्रीय समिति को मार्गदर्शन में नीति निर्देशन जो हो निर्देशन भि रह प्रदेश निर्णय आप जो को को मंत्री पठाने प्रदेश में को को कसरी इक्वेसन बनाने समीकरण के करने तो प्रदेश को क्षेत्राधिकार हो तर केन्द्र ने तो यहाँ माथि समीकरण पड़ेगा समाजवादी मोर्चा के विषय को अंतिम प्रश्न नेकमाले सजवादी एकदम कटाक्ष प्रहार कर सुरुआत देखि नई घोषणा में अब अब फिर नेकमाले सहित को गठबंधन छ समाजवादी मोर्चा का तीन तीनवटा पार्टी ये भि आबद्ध एमए एमए को अहर यह सजवादी मोर्चा हेने दृष्टिकोण के एमए मोर्चा भि आबद्ध होने संभावना देखू तब अब एमए इस सन्दर्भ में अलग आपको धारणा प्रष्ट कर सकता छेन तर यद्यपि हिजो को हम कार्यक्रम में हमी वहाँ आमंत्रण कर वहाँ को प्रतिनिधि आने भाग रहा अब शुभकामना दूंभ तेज मतलब मे भन चाहूँ समाजवादी मोर्चा में को आने को न आने भाई कुछ तो मोर्चा को अवधारणा पत्र जिससे समर्थन कर सकने वो मैं अगि चार्ट कुछ भंघीय शासन प्रणाली भाग सजवाद लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता में आधारित सजवाद तेरी नहीं अब चाहे विभेद रही न्यायपूर्ण रमतामूलक प्रणाली भाग सजवाद रही नहीं सुशासन समृद्धि सामाजिक न्याय सहित को सजवाद यी चार कुछ हम मेदन कुछ तो भैस अब यह मैं इसमें आन सर 
अब मंदिर नंबर ने आउन सकते हैं ना जैसे इलावा ये माले को करापन तेवो राष्ट्रीय जनमोचन को करापन से आइले टा हमरे यो चार वटा लाइने समृद्ध बनाया रहा ये से लाइन से बल्लियों बनाया रहा पहला लिए रजान ऊपर सा अन्य यो विचार संग सामर्थ पहेगा रो आउन सं विचार में सामर्थ पहना नहीं आउन देना ओके एक तमी अब आमी क रूप ले रहे कंपनी शुरू करी सके आवश्यकता था तर इसको प्रभाव जून प्रदेश और वहाँ इन्हें पनी हमले पाने हो ये सब चीज़ ये रहता है कि सब इज़ जाना चाहिए खाने के लायक आ रहे चंन कोई लाय ये उसको चाहिए अच्छा कोई लाय ये दिन शुभ नहीं रहा अच्छा कोई लाय ये उच्चा त्यो उच्चा अब कोई लाय यहाँ के� जैसा पा जनता समाजवादी पार्टी जो ये उटा प्रमुख कोटा को इसको बरियता के हिसाब ले पानी मुख्यतः तीसरो बरियता को तब तीसरो क्रम को नेता हूँ उनसा बरिस्ता है ना खास की हो कुरा से तीसरो तो मले लागी रहा था ही ना कि ना ना वस हमरो समाजवादी मोर्चा मनु मतलब ये उटा पार्टी टा बनी सके ही ना यार ये स्पीड � फेरी एको भी आला खास करी से अब नया समीकरण आये मुझे बन बनाई सके पश्ची को स्थिति में अपनी ये स्थान मत बिन्दत आ रहा था जहाँ पर एक ही सम तो यो हाल करने उपाय बन गो केंद्र ले से ये कात्मक राज्य व्यवस्था में जस्तो है ना तो लोग से निर्देश आधार में चलानी हुई ना जस्तो प्रदेश बनने बीती के संग प्रदेश तथा तबाय चीन में अपनी सात तरह संघीय शासन व्यवस्था सही ना प्रदेश फिलिपीन्स पे तबाय को बंगलादेश हल्लू में अपनी सा आई ना बर्मा में अपनी सा तरह तीन और संघीय शासन व्यवस्था तो आई ना तो त्यस त्यां अपनी प्रदेश में जैसे यो स्वशासन को आधार में स्वायत्तता दिए रह अपनी सरकार गठन राज की सत्ता रस शासना ठीक आने बांट पार होने संता केंद्र में प्राण मंत्री बने जैसे यहाँ मुख्यमंत्री केंद्र में सर्वोच्च अदालत बने जैसे तला प्रदेश को अदालत होने सा है ना जैसे ने केंद्र में संसद सा जैसे ने प्रदेश में संसद सा जैसा ये तो राज की सत्ता ने डिवाइड बाहर संता तो ये यो मान्यता है व संगमा चाहे सरकार सत्ता समीकरण बढ़ने बीत के प्रदेश और सब पे प्रदेश पर लाठी सार्ज करने वाली ना जस्ट वो गांव हूँ मैं तो प्रदेश लाये आपने मिलने आपने गांव लगने पड़े यू किसे बाहर ले आओगे ना पनी कुराई करें अब लगभग आमी अंतिम आपनी सों यू परिस्थिति बाई रहा था उपनिर्वाचन होता ही सा इलाम्बा � ये चुनाव में चाहे जनता समाजवादी पार्टी को चाहे क्या होना चाहे अवस्था कोई संघ मिले रजान सा आपने ही मेहनत बार उठाऊं सा और तब तपाईं को प्रक्षेप नहीं हो इलाम क्षेत्र नंबर दो ही को जो निर्वाचन सा तेज को क्या चाहे अब चाहे हमरो पार्टी को संदर्भ में कस्टले उम्मीद बार बनाने के गाने भन्ने पुरा हमी अपने पार्टी को उम्मीदवार उठाने की बात है और उस पार्टी संग एलाइंस कर लड़ने की एक क्षेत्र में दे रहा एक क्षेत्र में समर्थन करने की है ना दुबई क्षेत्र में उठाने क्या करने पड़ने संदर्भ में हमी बैठक बातें का निर्णय कर सों अब जांच तो तो पहले अभी ना समाज बाती को कराए करने को खास ना ये तो उन्होंने परछा बने रहे जून प्रकार के कराए रहवा है नहीं अब परिणाम तो यहाँ निर्णय आऊँ सही ना अब ए निर्वाचन में ही पनी समाज बाती मोर्चा में आपदा बाए का रहे एक � क्यों है ना समाजवादी मोर्चा वाले को नीति शिरांत और विचार में आधारित मोर्चा बन रहा है हमले अब शिरांत इन गठबंधन नगरों अप्राकृतिक गठबंधन नगरों है ना ये सिंगल लॉजिकल कंक्लुजन में फिर यार ये ये किस बात जानू पड़ साई किन भन्ने मान्यता में तो ये आई उभिनू पड़ते हो तब तो सो आइए समंद पैसा क्या सही नहीं और हमें तो परखर परखर ये एक्सरसाइज ना कर देते हों या तो ये प्रारंभिक काल में इस समाजवादी मोर्चा ये ये अपने अब सही सब काल बनो सही सब काल बात है इसको उड़गवा पर विकास होना बाकी नहीं था तो जे जे कुला हमने बिजार ओपन कर दिया था तो आइले को लगी एकदम ही अब समाजवादी मोर्चा को बैठक बसे रहे इस पारे छाल पड़ गानों पर से उनसे यहाँ को समय रे विचार को लगी मौ एपिवांट टेलीविजन को दरवाजा धेरे आवारी चुका आस्तान्य बात सा 
दक्षिण आज हमी सजवादी मोर्चा लगायत का विषय में कुरा गये हमीसंग हो जनता समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ कार्यकारिणी नेता राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ जो पूर्व मंत्री हो रे अनुभवी पाका राजनीतिक नेता भी होसंग कोई कुरा संगसंगे आज को लगी हमी एपी टक टाइम बा बिदा मग्ने समय भाई बिदा दिन नमस्कार टाइटल स्पोन्सर एनआईसी एशिया बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि